Hi dears, welcome to my channel. Jan Nisha, apun jan ini baru ni dikena tu, urik Christmas special episode aye tan. Christmas special episode ni mana urik cake kan, nama ni nienda kamu mana tu. Ini cake kan tu jenis ni red velvet cake. Apo red velvet cake ni nama ni biitu tenye nienda kena tu, nama ni oven ni nienda macam tu, lah urik pan ni macam tu, nienda kena tu. Apa nama kita beli lagi tu? Nasi orang 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 tu simple aja. Nama kita nak kira kira macam tu. Cake kan? Apa ada yang ni? Nak kira ni? Kita nak guna apa? Ini red velvet cake ini ada satu special je. Yang dah nampak ni. Yang ni le. Adik cream cheese frosting ni. Cream cheese frosting ni. Yang ni le. Nalai moisture ni. Nalai rugi ni. Nak kira kira ni. Ini satu 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 special cake kan? Adik. Apa nama kita? Yang ni satu salad tu kalau jauh je, adine endu ten bandar ubi an. Ada orang arak kilo yang orang kene download. Adine tu adine endu ten bandar ubi an. Apa nama kita di dalam ni dakir tu, terus nalar dah ikir. Apa? Nama kita di dalam ni dakir tu. Pini, saya ni e episode ni le tanne, saya ni ada cream cheese yang ni dakir ni, ni kahani kene. Ada aida, saya ni lulu lulu boleh, tapi cream cheese ni kalau jauh je. Cream cheese ni kalau jauh je, apa? Endu ten bandar gram ini. Iri nu ten bandar juga. Nya kami edik kian tu pono. Nya cuni ni, aduh bayang kira kalau kurda nya, kami aduh wanchi inda kena kari liya. Apa nya muka? Per inda kana edin kira kerde, am bandar juga cila wai tolu. Nya rende kau rupa alu wanchi kindi onu lu. Nya muka edik dana inda kiri dka. Simple aja inda kiri dka. Padahal ingen inda kiri dka nya, nya kari kindi. Apa adi nya muka cream cheese inda kiri dka, nya muka cake inda kana dka. Apa nya muka nya special aja Christmas inda, orik cake kai kote. Apa nya muka inda kiri dka? Nalal soft cake kan? Red velvet cake itu baru ni. Ada perih bola tanah red velvet cake. Smooth alai. Kali kaya tu, nalal rujuk ola cake kan? Simple aite. Oven itu lada tu kita eat dan ni cegi dekam. Tapi lawan cegi dekam. Nampak tak? Apa nama kita? Ada yang mana? Cheese cream. Unda kiri kita. Nampak tak? Kita tanah yang unda kena ini yang baru ni lalu. Apa cheese cream anda kena ini, teri kolpu udah pala kan? Nama kita dikandar. Nama kita pala itu dicuci pada terlebih kau ikhlas. Apa nama kita? Dua kawal pala kan? Ada ni berdiri teri kena dar. Ada itu satu liter pala. Apa itu nama kita? Gas kat dicuci, gas silu dicuci terindah. Ini nama kita ini ada ikhlas. Nama kita naringan niiran. Ciri naringan niiran. Nama kita urut curi kamu ada. Apa nama kita? Alangan dengan orang yang begini kerana orang itu orang kita, apabila itu na curai berita. Jadi, saya ni berada di antara orang yang ada niara yang ada teri ini ada. Apabila kami pale curai berita itu, apabila kami koresia itu, saya nak ikut curi curi itu terlebih kiri. Apabila koresia koresia, cerita orang yang ada niara, saya ni ingin curi curi ke mana? Apabila ni ada, saya ni sih pilih ni mana terlebih. Proses proses itu curi tama di ta. Pilihnya mana terenda, mana? Dah boleh, pilihnya mana terenda. Ni nama kita, ini dah mana? Oh, fee dah ter, nama kita hari ceri ka. Apa nama kita? Hari pelik ka, hari ceri ter, hari ceri ter terenda. Apa itu? Anak, nama kita cream cheese ni itu biar kita. Apa ini? Warna nama kita kala yang ni, ta. Nama kita mixi la dikumpul. Dry ya, awan di kian ayat, nalar nalar paste itu betul le, nama kita kita nolak. Apa nama kita ini benda korai sese, boleh curikan nolak dana. Benda ane nama kita edukan ayat. Panjang ini, orang hari pele, orang bahasa dengan media le dana bercuti tende, ader benda mana warna boi, nana ayat, mana dry ya itu ayat. Korek si benda ni, dengan korek pele, ata nama kita benda kuti ayat kian nolak dana. Ada cream cheese ini, ada nana ayat, hari tende, nana ayat tanda tende. Nampu kini ada dalam mixi le, adik ceri kartu. Apa nama orang ready adik cuci, apa ini nanti, tiri dry ya itu anak anak nanti, apa nama kini nanti, nampu 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 अब हम को एक एक स्पून वाला लंग बोला चेयर तोड़ का टा मधी अब हम लोग क्रीम चीज़ है ना ना इट्टे आड़ी न्यू आने टिंडे दें हम को कान में तन्ने आ रही है नो कु अल्ला सॉफ्ट आइटम नंदे नाले क्रीमी आइटम डे हम को तोड़ी पाते तो लेके मार्टी फ्रिज़ लेके डे तो एक आटा तन्ने तेरी के टाइ 
നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈതിയാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ കോരി മാറ്റിയിട്ട് അത് ഒരേ ടേബ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഞാൻ ഇത് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി രുചിയുള്ള കേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അധികം ഒന്നും ആവരുത് കുറച്ച് മതി കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ കട്ടകളൊക്കെ പോയി നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓവനോ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് അതേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും വെച്ചിട്ട് ഞാനത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് നമ്മൾ പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാട്ടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കവറിൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മിക്സിങ് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ഓരോ മുട്ട ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചാൽ മതിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ടയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരോ മുട്ട ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം വാനില എസെൻസ് ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറും ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുത്തു പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേടും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സൂപ്പർ റെഡിന്റെ കളർ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊറേശി ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടിക്കൊന്നും വേണ്ട ബീറ്റിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം കൊറേശ കൊറേശ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ 
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കണതിന് മുമ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ പിന്നെ അത് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് പാടാണ് അത്ര നേരം നമ്മളത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ചേർക്കണം അപ്പം നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഇച്ചിരി വിനെഗർ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനെഗറാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ട്രേയിൽ എപ്പോഴും അര ഭാഗം മാത്രമേ ബാറ്ററി വരാൻ പാടുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ായ ബബിൾസ് പോണത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് കേക്കിന്റെ ട്രേ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിത് അടച്ച് അതിന് മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് കയറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കണേ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇത് ടൂത്ത്പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കേട്ടോ ഏറ്റവും താഴെ വരെ പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിടിക്കാവുന്നൊരു ചൂടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമത്തി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്ക് കണ്ട ഇത്ര സോഫ്റ്റാന്ന് നോക്കിയേ നല്ല കളർഫുള്ള് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആറട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൊങ്ങി വെക്കണ പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യണത് അതെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിടുണ്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഈ കേക്കിന്റെ മീതയിൽ ഇനി പിടിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാന്ന് നോക്കിയ ഇനി അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് കട്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം പഞ്ഞി പോലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണേ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും മേലയിൽ വെക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സൂക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് പ്ലേറ്റിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പൊടിച്ചിടാനും അതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ട് മുകളിലത്തെ ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓരോന്നിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് 
സ്റ്റാറ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സ്റ്റാറ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കേക്കല്ലേ ഇത് അപ്പം സ്റ്റാറല്ലേ വേണ്ടത് ബാക്കി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ അടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച നമ്മുടെ ക്രീം ചീസാണിത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം അനുസരിച്ചുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് കപ്പിന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ീറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ട നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവുള്ളതെന്ന് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ചീസ് ക്രീം കണ്ട എന്ത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ എത്ര രൂപ ലാഭിച്ചു അല്ലേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മൂടി വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ക്രീം ചീസിലെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് കൊണ്ടേ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഓ താഴെ നമ്മൾ ഇത്തിരി ക്രീം നമുക്ക് പെരട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് ബോർഡ് അതിൻ്റെ മീതയിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ കേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം എടുത്ത് വെച്ച പീസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വരുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്ര ഒരേ കട്ടിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ മീതയിൽ നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിലത്തെ പീസിലും നമ്മൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോൾഡ് എടുത്ത് മോളിൽ അമർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കൈ വെച്ച് തന്നെ 
സൈഡിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചിട്ട് സൈഡ് പോർഷനൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൂകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പതിയെ ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം നോക്കൂ നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കേക്കിന് നമുക്ക് സ്റ്റാറ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റാറുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ നേരെ വെച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് സൂപ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇതൊരു ഒരു ഞാൻ പറയും ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് നമുക്ക് മുറിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്കിങ്ങനെ സൈഡ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും സ്ട്രോബെറി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ സ്ട്രോബെറിയും കൂടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയിലേക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ആറ് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് നമുക്ക് മുറിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ക്രിസ്മസ് കേക്ക് മുറിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സൂപ്പർ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു വീട്ടില് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണം കൂടി അമർത്തുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിന്റെ ആശംസകൾ